Hola mi peldopianos, ya estamos instalados en la luna y es hora de recolectar recursos. Seguimos con esta serie de vídeos de Welcome to the Moon, esta vez con el mapa número 4. Ya hemos visto los tres primeros con el despegue de nuestra nave, con el viaje hacia la luna y con la primera colonia. Así que esta vez toca darse brío para sacar los primeros recursos en el satélite. Así que sin más vamos a ver cómo se juega. Vamos allá con la cuarta aventura de este Welcome to the Moon, la mina. La colonia básicamente ya está instalada y vamos a tener que explotar los recursos subterráneos que hay en la luna. Hemos descubierto minerales preciosos, agua y plantas lunares. Así que vamos a tener que excavar para extraer recursos que vamos a tratar en las fábricas de la superficie. Así que vamos a ello. Vamos a tener la misma preparación que os llevo explicando en los escenarios anteriores. Un nuevo mapa para cada uno de los jugadores de nivel 4, de aventura 4. Una de cada dos cartas de misión de este nuevo número, de esta aventura. Y volveremos a separar el mazo de cartas de nave espacial en tres mazos iguales. Para jugar tenemos las mismas fases que hemos tenido siempre. Lo primero, tendremos que girar tres cartas de nave espacial. Esto nos dará una combinación de número y símbolo, número y símbolo, número y símbolo. La segunda fase será escoger una combinación. La tercera fase será numerar, que por supuesto vuelve a ser obligatorio. Y lo que vamos a numerar en este mapa va a ser la zona inferior, donde vamos a tener que extraer los recursos. Vamos a numerar de izquierda a derecha en cada una de las tres filas de forma ascendente. Vuelvo a repetir, de izquierda a derecha. Hay dos tipos de minerales, las perlas, que son estas blanquitas, y los rubíes, que son los rojos. Además vamos a tener agua y plantas. Cuando anotemos cualquier número en uno de los huecos que tiene mineral, ya sea rubí, ya sea perla, vamos a rodearlo inmediatamente, ¿vale? Imaginaos, por ejemplo, que he utilizado este 12, pues lo he puesto por aquí y rodeo inmediatamente la perla. Una vez que sabemos dónde numerar, vamos a pasar a la fase número 4, que es utilizar la acción. Y después de las acciones os explico en qué consisten las fábricas principales y las fábricas secundarias, puesto que una vez que sepamos cómo vamos a poder marcarlas aquí, vamos a facilitar la explicación de su funcionamiento. Lo primero, tenemos dos acciones que se van a explicar juntas, la de agua y la de plantas. Estas dos acciones se van a utilizar de la misma manera. Por ejemplo, imaginaos que hemos utilizado un 9 planta. Pues si lo hemos utilizado en un sitio, por ejemplo aquí, aparte de rodear el propio mineral, también podemos rodear la planta que está adyacente a ese número. De la misma forma, si el 9 lo hubiese puesto, por ejemplo, aquí y tenemos agua alrededor, podemos marcarlo. Si lo hubiésemos puesto aquí, debería elegir entre el agua de arriba y el agua de abajo, pero no podré rodear las dos aguas o las dos plantas en caso de estar en un sitio que tenga dos adyacencias. Por supuesto, y como llevamos haciendo en los mapas anteriores, podría utilizar un 9 agua en un sitio que no lo tenga, pero que me venga bien el número. O al revés, podría tener, imaginaos ahora aquí, otro 9 agua, ¿vale? Me, ven, me viene bien colocarlo aquí, pero no hay un agua adyacente, pues no pasa nada. O por ejemplo, podría pasar lo contrario, que tenga un 9 planta y me venga bien por lo que sea ponerlo aquí, pero no tengo plantas adyacentes, así que no pasa nada. También podría luego colocar cualquier número en esta zona de aquí y que no concuerde con el agua, pues simplemente no lo rodearé, no lo extraeré después en esta fase. Vamos a tener acción astronauta. Como siempre vamos a poder modificar la combinación con un menos 2, menos 1, el mismo número, más 1 y más 2. Así lo podré utilizar donde quiera, si tengo rubí o perla lo rodearé y además tacharé un astronauta de esta zona de aquí. Luego tendremos la acción planificación, que nos permite, como os he explicado hasta ahora, anotar una X extra en una casilla aparte del número que haya elegido. Por ejemplo, con el 12 planificación, pues yo me podría venir aquí, hago mi 12, marco mi perla y además pues pongo una X donde yo quiera. Imaginaos que, pues aquí, con este rubí. Además, marcaré una de las casillas de planificación. En este caso, podría quitarnos punto. Luego veremos cómo funciona esta columna de aquí. Por último, tenemos otras dos acciones que funcionan de forma similar. Básicamente nos sirven para lo mismo, pero en sitios diferentes. Son dos acciones que nos van a permitir mejorar las fábricas, ya sean las principales, que nos mejorarán la puntuación, 
o las secundarias que lo que harán serán darnos beneficios. Por tanto, cuando ponga un número donde sea, siempre siguiendo el orden de colocación, podré tacharme una energía o un robot de la zona correspondiente. Cuando complete todos los símbolos de una fábrica secundaria, por ejemplo, pues esta energía y este robot, me llevaré inmediatamente estos dos rubíes que los tacharé de aquí y me los marcaré en esta zona. Pasará lo mismo con cualquiera de estas fábricas. Esta nos dará dos plantas, esta nos dará dos aguas, esta nos dará dos perlas y esta nos dará tres robots. Con los robots podremos marcar de nuevo fábricas secundarias si no las hemos marcado o pasar a hacer fábricas principales. No hace falta hacer una antes que otra, podría mejorar la que yo quisiera. Como os he dicho, aparte de las fábricas secundarias, también podría hacer mejoras en las fábricas principales, de forma que cuando utilice cualquier combinación que tenga robot o energía, podré utilizarlo en esta zona de aquí. De tal forma que cuando haya tachado todos los símbolos que me pide la fábrica principal, pasaré a mejorar la puntuación. Quitaré la puntuación de arriba y ahora me llevaré la puntuación de abajo. Si al finalizar la partida no he mejorado o no he terminado de mejorar una fábrica principal, pues simplemente me llevaré la de arriba. Es muy importante cuando esté haciendo fábricas secundarias que nos acordemos de marcarnos estos beneficios en el track correspondiente cuando lo ganemos. Os he dicho que estas fábricas principales mejoran la puntuación. Lo mismo sucederá con los astronautas. Pasarán de valer 0 puntos a valer 3 en caso de haberlos utilizado. Y también nos quitarán puntos negativos, puesto que vamos a multiplicar cada acción de planificación por tres puntos negativos. Así que si conseguimos estos símbolos, lo multiplicaremos por cero y entonces dará igual cuántos símbolos haya utilizado. ¿Qué pasa si cuando estamos haciendo la fase 3, que es la de numerar, rellenamos una columna entera? Imaginaos, pues esto puede ser una X de planificación o puede ser que yo haya puesto un número, ¿vale? Imaginaos que es así. Entonces activaremos esta planta de extracción y lo que haremos será marcarnos en las fábricas principales los recursos que hayamos extraído. Pues imaginaos, estoy con esta de aquí y tengo un rubí que me lo marco aquí. Este agua no lo he extraído de forma correcta. Por aquí tenemos una perla que no la había marcado anteriormente, un agua que se marca aquí y ya está, ya no tenemos nada más. Así que nos marcamos esta planta de extracción porque ya pues ya ha funcionado. Una vez que marcando los diferentes símbolos de esta zona de aquí, el primer jugador llegue al bonus marcando el recurso asociado, lo marcará y se lo podrá llevar solo él. Si alguien, por ejemplo, dice, me he llevado el recurso de la perla y yo no he llegado en el mismo turno, pues lo tacharé y ya no me podré llevar esa puntuación. Vamos a seguir jugando de esta forma, tachando errores del sistema cada vez que no pueda colocar un número. Y vamos a jugar de esta misma forma como os acabo de explicar, sacando cartas, cogiendo una combinación, anotando los números, mejorando las fábricas y, por supuesto, completando misiones si es que alguien lo ha conseguido. Así que al final de cada ronda podríamos completar misiones. Vamos a ver las seis misiones que podemos encontrarnos en esta aventura. La primera que tenemos visible... En la mina rodear cuatro bombas de extracción adyacentes. Pues imaginaos esta, esta, esta y esta. Si he conseguido extraer en las cuatro, me llevaré este objetivo. La siguiente, en la mina rodear cinco bombas de extracción. Da igual que no estén adyacentes. Esta de aquí será activar las cinco fábricas secundarias. Es decir, que todas nos hayan dado ya sus beneficios. La siguiente será mejorar o activar seis fábricas, ya sean principales o secundarias. Este objetivo de aquí será rodear 5 aguas en la mina, da igual que estén extraídas o no. Y esta misión de aquí será rodear 8 plantas en la mina, estén extraídas o no. Por tanto, la partida va a finalizar como hasta ahora, con uno de los tres siguientes medios. El primero, que alguien obtenga todos los objetivos, sea con la puntuación máxima o con la inferior. Después, que alguien ya no pueda colocar ningún número porque haya tachado sus tres errores del sistema. Y por último, que alguien haya rellenado todo su campo en la mina. Cualquiera de estas tres formas harán que termine la partida. Y pasemos, por tanto, a la puntuación final. Vale, imaginemos que ha terminado así la partida. Vamos a ver cómo se realizaría la puntuación final. Lo primero, sumaremos los puntos que hayamos ganado haciendo objetivos. Pues en este caso, 8 puntos. Después, multiplicaremos el número de plantas que tenemos, 2, por la puntuación que nos dé esa planta. 
que en este caso, como hemos hecho la mejora, nos dará 4. Y en caso de que tengamos el bonus, también lo sumaremos. Aquí no lo tenemos, así que 2 por 4, 8 puntos. Lo mismo haremos con el agua. Aquí no hemos mejorado la puntuación, así que multiplicaremos por 3. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 aguas. Y además nos hemos llevado el bonus, así que otros 10 puntitos. 6 por 3, 18 y 10, 28. Por aquí lo mismo, tenemos un multiplicador de 2, un 2, 3, 4 y 5 perlas. No tenemos el bonus, así que 5 por 2, 10 puntos. Por aquí tenemos un multiplicador de 3, además nos hemos llevado el bonus de 12 y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 rubíes. Así que tenemos un total de 36 más 12, que tenemos 48 puntos. Por aquí, en caso de haber mejorado esta puntuación de cerete, tenemos un multiplicador de 3, pero es verdad que podríamos no multiplicar por estos astronautas. En este caso, 3 astronautas por 3 puntos, así que tenemos 9 puntazos. Y por aquí podríamos tener puntos negativos, pero como hemos sido listos y hemos quitado la puntuación negativa, multiplicaremos por 0, así que da igual cuántas x tengamos, que vamos a multiplicar por 0 y no perderemos puntos. Eso sí, tenemos que tener en cuenta en esta misma torre que tendremos que restar los 15 puntos negativos en caso de no haber podido colocar y tener errores del sistema. Así que este 0 de aquí se convierte en un 15. Así que sumaremos todos los puntos, restaremos lo correspondiente y el jugador que más puntos tenga habrá ganado la partida. Un mapa muy sencillito, con muy poquita interacción, Nada más que un poco el tema de los objetivos, pero en este caso no hay sabotajes, no hay errores del sistema, así que es muy muy sencillo de jugar. Y para la gente que no le gusta la interacción, va a ser su mapa sin ninguna duda. Así que os vuelvo a repetir que tendremos un directo jugando con vosotros al final de la semana con uno de estos mapas que presentaremos durante toda esta semana de Welcome to the Moon. Así que nos podéis ir dejando vuestro favorito en los comentarios, decirnos si lo habéis jugado ya, si os habéis hecho con él... O si lo habéis jugado en una edición que no sea la de SD. Así que, como siempre dejamos nuestras redes, podéis seguirnos en todas y cada una de ellas. Y por supuesto, si nos queréis apoyar un poquito más, podéis haceros mecenas del canal en nuestra página de Tipe. Nada más, que nos vemos en el próximo vídeo de Mi Peltopia. ¡Hasta luego!